بسم الله الرحمن الرحیم ڈاکٹر میلی سادات یم او غوالم چی دا تی بی پریزنٹیشنونو دا سلسلی سخا کیس نمبر شپک سوو نه نوی چی عبارت لا اسکیمیک کولایتیس سخا دا گرانو ڈاکٹر سیبانو تا پا داخل دا افغانستان کی پا پختو جبا ولان دیکرم البته دا غا پریزنٹیشنونا دا ڈاکٹرز پار افغانستان دا ویب سایت فیس بوک او یوٹیوب دلاری کتلائی شای دا یادوانی والدا چې دغه پریزنټیشن یو ځل مخکې د محترم استاد محمد اکرم بابوري لخوا په دری ژبه ژباړل شوی و او د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایت فیسبوک او یوټیوب د لارې خپور شوی و خدای دې وکړي چې دغه پریزنټیشن د ګرانو ډاکټر صاحبانو د توجه او استفادې وړ وګرځي د تاریخچې او شکایت له نظره یو شپېته کلنه مېرمن چې د ډیابټیس میلیټیس هایپر ټینشن سی او پی ډي او اچ آی وي انفیکشن پخوانۍ تاریخچه لري او د اچ آی په خاطر د هارټ تداوي هم اخلي د څو ورځو را په دې خوا ورته د نفس تنګوالی استفراقات اسهالات او د ګیډې درد پیدا شوی دی د ګیډې درد یې په برابر اندازه دی او معمولا د ګیډې په چپ طرف کې دی چې د استراحت سره نه ارامېږي د څو ځله ناڅاپي استفراقاتو او اسحالاتو د حملو څخه وروسته مریض ته خولې کول پیدا شو او د نفس تنګوالی هم زیات شو مریض په شدید ډول د ضعیفه احساس کوي او کله چې په لاره باندې ځي ګنګسیت ورته هم پیدا کیږي د غذا په لحاظ د اخر ځل د پاره مریض سوپ او د وریجو څخه استفاده کړي مریض د سفر کومه تاریخچه نه لري او د کوم بل مریض سره هم په تماس کې نه دی د ریویو آف سیستم له نظره بغیر د هغه اعراضو څخه چې په تیرو سلایډونو کې ذکر شول مریض کم اضافه اعراض نه لري د پاست میډیکل هیسټری له نظره نموړی مریض د ډیابټیس هایپر ټینشن سی او پی ډي تایرایډ ډیزیز او د اچ آی وي په خوانې تاریخ چلري چې د اچ آی وي په خاطر د هارټ تداوي هم اخلي نموړی مریض د لارنجل کارسینوما تاریخ چا هم لري چې په دې خاطر په خوار راډیشن هم اخیسته دی د پاست سرجیکل هیسټری فیملی هیسټری او الرژي له نظره کوم خاص مشکل نه لري د سوشل هیسټری له نظره دغه مریض په خوا سګرټ سکل الکول او مواد مخدر یې نه دي استعمال کړي او په کور کې دغه دواګانې اخلي د اچ آی وي په خاطر ټروادا یعنی امټروسیټابین او ټینوفوویر د سی او پی ډي په خاطر البیټیرول او د درد په خاطر پرکوسیټ د ډیابټیس په خاطر لینټس انسولین او د تایرایډ پرابلم په خاطر ساینترایډ پینځه اویا مایکرانګیرا ما په ورځ کې یو ځل اخلي د فیزیکل اګزامینیشن له نظره د نوموړي مریض د وینې فشار دوه اتیا پر پنځوس دی یعنې فشار یې ښکته دی او په یوه کم اندازه په تنفسي وسرت کې قرار لري یعنې د ریسپایرېشن اندازه یې اته ایش پر یوه دقیقه کې ده د فیزیکي معاینې له نظره دغه مریض مریض معلومېږي او په تنفسي او صورت کې قرار لري د ګیډې په معاینه کې د ګیډې په چپ طرف لاندینۍ برخه کې شدید ټینډرنس موجود دی د ګویاک ټېست چې په غایته موادو کې د وینې موجودیت را ښایي په دغه مریض کې مثبت دی د لابراتواري معایناتو له نظره د نوموړي مریض په سی پي سي کې لیکوسایتوزیز لیدل کېږي یعنې د ډبلیو بي سي اندازه نولس زره او څلور سوه ده د کامپرهنسیو میتابولیک معایناتو له نظره د نوموړي مریض د ګلوکوز اندازه یو سلو دوه شپېته یعنې لوړه ده د بی وین او د کریاتینین اندازه یې هم پورته تللې ده د دغه مریض د بایکاربونیټ اندازه ښکته ده چې مریض په میتابولیک اسیدوزیز کې دی د دغه مریض د ارټیریل بلډ ګاز انالایز له نظره نوموړی مریض اسیدیمیا لري او همدارنګه دغه مریض های ای ای ګرادینټ هایپوکسیمیا لري په دې خاطر باندې دغه مریض ته نن ریبریتر ماسک اکسیجن ورکړل شول د دغه مریض په ای سی جی کې نارمل ساینس ریتم معلومېږي او زمونږ ستاسو په تشخیص کې څه خاص کومک نشي کولی د دغه مریض چېست اکس ری هایپر انفلیشن را ښيي او د دې څخه اضافه نور څه خاص مشکل پکې نه ښکاره کېږي د عاجل خونې د ډاکټر د اسسمنت او پلان له نظره دغه مریض سپسیس سایندروم لري همدارنګه دغه مریض انفیکشس ډیاریا چې کېدای شي د کولاسټریډیم ډیفیسل او یا د بسیلوس سیرس څخه وي په دغه مریض کې باید کولایټس رول اوټ شي دا مریض اچ آی وي سی او پی ډي ډیابټیس میلیټس نیک کینسر هایپر ټینشن او هایپوتایرایډیزم هم لري د دغه ډاکټر د پلان له نظره نوموړی مریض باید ان پی او وساتل شي او دې مریض ته باید د ورید د لارې هاف نارمل سلاین یو سلو پنځوس ملي لیتره په ساعت کې ورکړل شي 
همدارنګه دغه مریض ته ابډومینل سی ټي سکن د کانټرا سره ورکول کیږي ترڅو کولایټس میګا کولون او د دوی پرفوریشن رول اوټ شي د مریض سټول د کولاستریډیم ډیفیسیل د معاینې لپاره او همدارنګه د اووا اف پاراسایټ او کلچر د پاره استول کیږي د دغه مریض وینا خیستل کیږي او د کلچر د پاره لیګل کیږي نموړی مریض په سیپروفلکساسین او فلاجیل باندې اچول کیږي او د جراحي سره کنسلټیشن کیږي د دغه مریض د سی او پی دی د تداوی د پاره د ډونیپ څخه استفاده کیږي چې البته ډونیپ د اپراتروپیم برومایډ او البوتیرول سلفیټ یو مشترک مستحضر دی د دغه مریض د ابډومینل سی ټي سکن د ریپورټ په اساس نه موړی مریض نن سپیسیفیک کولایټس لري یعنی د دغه مریض د ترانسورس کولون ډیسینډینګ کولون او ریکټوسیګمویډ کولون په جدار کې تکنینګ موجود دی هم دارنګه د دغه مریض په پیری کولیک ساحه کې ایزایما هم موجوده ده د دغه مریض اسینډینګ کولون په کم اندازه باندې ډیسټینډ شوی دی او ایر فلوئید لیول پکې هم معلومیږي د دغه مریض ګال بلر په کم اندازه باندې پرسو پیدا کړې یعنې ډیسټینډ شوی ده چې تیږي پکې نشته دی د بی ایم پی د ریپورټ په اساس نه موړی مریض اوس هم میتابولیک اسیدوز لري او همدارنګه های ای ای ګراډینټ هایپوکسیمیا لري چې په دې خاطر باندې د نن ریبریتر اکسیجن څخه استفاده کوي د دغه مریض په ارتباط د انفکشس ډیزیز د ډاکټر سره کنسلټیشن وشو او د هغه د نظر د هغه له نظره دغه مریض سیویر سیپسیز لري او همدارنګه کولایټس لري دغه مریض اچ آی وی انفکشن هم لري چې په دې خاطر باندې د هارټ تداوی اخلي د دغه مریض د سی ډي فور اندازه پنځه سوه او څلور دیرش و او د وایرل لوډی انډیټکټیبل یعنې نه معلومیږي په دغه مریض کې باید د کولاسټریډیم ډیفیسیل انفکشن رول اوټ شي د انفکشس ډیزیز د ډاکټر لخوا دغه مریض ته سیپروفلکساسین او میټرنډازول ته ادامه ورکول کیږي او په زمن کې مریض ته وانکومایسین دوه سوه پنځوس ملي ګرامه هر شپږ ساعته وروسته د خولې د لارې اضافه کیږي د دغه مریض دپاره باید د ګسټرو انټرالوژي د ډاکټر سره کنسلټیشن وشي د دغه مریض د سټول اګزام د کولاسټریډیم ډیفیسیل او د کلچر دپاره باید تعقیب شي او همدارنګه باید د وینې د کلچر معاینات هم تعقیب شي د دغه مریض د معایناتو نتایج را ښایي چې د دغه مریض د بلډ کلچر نیګیټیف د کولاسټریډیم ډیفیسیل انټیجن نیګیټیف د کولاسټریډیم ډیفیسیل انټي ټاکسین نیګیټیف د سټول کلچر نیګیټیف او د سټول فار اوواین پاراسایټس نتیجه نیګیټیف یعنی منفی ده د دغه مریض په ارتباط د ګسټرو انټرولوژي د ډاکټر سره کنسلټیشن وشو او د هغه د نظره دغه مریض اوس هم د ګیډې درد لري چې د خونی اس حالات و سرا یو زیده دا دا غمریز دا پارا دیاغناستک سیگموی دوسکوپی توسیه کی گی او انتبیاتکس تایی دا مور کول کی گی او مریض باید ترها و پوری ان پیو و ساتل شی ترسو چی دا مریض درد ارام شی دا سیگمو دوسکوپی دا ماینه پا نتیجه کی معلومی گی چی نموڑی مریض دا سیگمویت کولون پسا ها کی سروال التحابی او وی نور کون کی نقطه لری چی دا دا غ ترسو د دغه مریض د پتالوژي په ارتباط معلومات راکړي د دغه مریض د سیګمویډسکوپې ریپورټ وای چې دغه مریض سیویر کولایټس لري یعنی دغه مریض اوزایما اولسریشن هیموراج او شکنن د ساحې لري د سیګمویډ په ساحه کې چې دغه ټولې د سیویر کولایټس په معنی دي د مریض د بایپسي ریزلټ هم د سیویر کولایټس تشخیص تاییدوي د دغه مریض سټول د کولاسټریډیم ډیفیسیل د انټیجن او د کولاسټریډیم ډیفیسیل د انټي ټاکسین په خاطر یو ځل بیا ولیکل شول چې بیا یې هم نتیجې منفي وي د سیګموډوسکوپي څخه وروسته دغه مریض دوه ورځې نور هم په شفخانه کې وساتل شو او د آی وی فلوئید او د انټوبیوټیکس ته ادامه ورکړل شوه چې په قرار قرار د مریض وضعیت مخ په خه کېدو شو او بیا کور ته ولیکل شو هغه جالبی کلینیکی نقطه چې د دغه کیس څخه یې باید په یاد ولرو په لاندې ډول دي اسکیمیک کولایټس اسکیمیک کولایټس چې د میزنټیریک اسکیمیا یو مهم شکل دی زیاتره په زړو خلکو کې واقع کیږي چون زړو خلک د دغه دواګانو څخه استفاده کوي او دغه دواګانې د اسکیمیک کولایټس سبب کیږي دا دواګانې عبارت دي له ډیجیټالیس ډیوریټیکس کوکاین استروجن انسیدس پکلیټاکسل او کاربوپلاټین همدارنګه سوماټریپټان سیمواسټاټین او انټي سایکوټیک دواګانې د اسکیمیک کولایټس سبب کیږي اسکیمیک کولایټس په پنځه اتیا فیصده واقعاتو کې زیات وخیم نه وي او د 
کنزرواتیو تداوی سر نتیجه ورکوی خو په پینزل اس فیصد واقعات کې دغه مرض وخیم کیږي او د کولون د گنگرین سبب کیږي چې باید سرجیکل یا د جراحي انټروینشن ته ضرورت پیدا شي که چیر تا دغه مریضان کولون گنگرین یا پرفوریشن و نلری دغه مریضان تا د ورید دلاری مایات ورکول کیگی یا مریض ان پیو ساتل کیگی یا هم دارنگ دغه مریضان تا انتی بیاتکس شروع کیگی دغه مریضان تا باید نازو گستیک تیوب هم واچول شی ترسو چې د ابسټرکشن مخه ونیول شي او هغه دواګانې چې د اسکیمی کولاټس د رامنسته کېدو سبب کیږي باید په دې مریضانو کې ورنه کړل شي خو که چیرته مریضان کولونیک گنگرین ولري او یا پرفوریشن ولري نو دغه مریضان باید د جرایی د عملې په واسطه باندې تداوی شي د دغه مریضانو اعراض ولایم معمولا د هایپرترمیا یا د هایپوترمیا لیکوسایتوزیس او د ګیډې درد همدارنګه دلبدي استفراقات او اسهالات چې معمولا د وینې سره یو ځای وي دغه مریضان هم دارنګه د ګیډې درد لري چې د ګیډې درد یې معمولا چپ طرف ته په لاندینۍ برخه کې قرار لري دغه مریضان د سپسیس ټول اعراض ولایم لري او هم دارنګه مریضان ته هایپوټینشن هم پیدا کیږي چې مریضان ټاکسیک معلومیږي د عواقبو له نظره تقریبا پینځه اویا فیصده واقعات په مکمل شکل باندې د آی وی فلوید او د انټیبایوټیک سره ښه کیږي البته د یوې څخه تر دوه هفتو په موده کې او هغه حالتونه چې په هغې کې اسکیمیا په شدید شکل باندې وي معمولا جرایي ته ضرورت پیدا کیږي که چیر تا په دوامدار شکل یو چاته اسکیمیک کولاټس پیدا شي په دغه ناروغانو کې د سیګمنټل اولسریشن او همدارنګه په آینده کې د اماو د سټرکچرز سبب کیږي چې په آینده کې د اماو د بندش دپاره زمینه مساعده وي دغه سلایډ چې یو زبردست سلایډ دی د انټرنیټ څخه اخیستل شوی دی او مونږ او تاسو ته د کولون بلډ سپلای یا ایروا راښایي د اسینډینګ کولون ترانسورس کولون ډیسینډینګ کولون او سیګمویډ کولون ایروا معمولا د دوه میجر آرټري یعنې سوپیریر میزنټیریک آرټري او انفیریر میزنټیریک آرټري څخه اخیستل شوې ده د سوپیریر میزنټیریک آرټري بیا په خپل نوبت باندې میډل کولیک آرټري او رایټ کولیک آرټري او ایلیو کولیک آرټري ورکوي د دغه آرټري تر منځ رابطه د یو بل آرټري په واسطه باندې برقرار شوې ده چې د آرټري آف ډرومانټ په نامه باندې یادیږي د آرټري آف ډرومن څخه بیا وازارکټا جدا کیږي چې وازارکټا د اما او په بعضې قسمت کې ډېره غني یعنې زیاته ده او په بعضې قسمتونو کې کمه ده لکه په دغه سپلینیک فلکژور ساحه کې نو د اسکیمیک کولاټس په پتالوژۍ کې داسې ویلی شو چې هغه دواګانې چې زاړه او موسن اشخاص ورڅخه استفاده کوي مثلا ډیوریټکس او یا وازو کنسټرکټر دواګانې لکه سوماټریپټان هغوی په دې قسمت کې د ایروا د کموالي سبب کیږي او هغه ساحې چې هغوی د اسکیمیا د پاره د مخکې څخه مساعدې وي زر په اسکیمیا باندې اخته کیږي مثلا په دغه ساحه کې یعنې د اسینډینګ کولون په لاندینی قسمت کې تقریبا پنځوس فیصده خلک د آرټري آف ډرومونډ په ولادي شکل نه لري او ایروا د اول څخه په دغه ساحه کې ضعیفه ده نو که چیرته یو مریض د هایپوټینشن یا د وازو کنسټرکشن سره مخامخ شي نو د لومړي ځل دپاره د کولون په ټول امتداد کې په دغه ساحو کې اسکیمیا رامنځته کیږي بله هغه ساحه چې هغه د اسکیمیا ته ډېره مواجه کیږي هغه سپلینیک فکژور دی چې د ګریفیتس په پوینټ په نامه باندې هم یادیږي په ګریفیتس پوینټ کې معمولا پنځه فیصده خلک داسې دي چې هغوی د ډرومونټ آرټري نه لري او د وازارکټا په کې په کم اندازه موجوده ده نظر د کولون نورو ساحو ته نو که چیرته یو مریض هایپوټینشن ته لاړ شي یا د وازو کنسټرکشن دواګانې واخلي په دغه ساحه کې هم اسکیمیا زر رامنځته کیږي دریمه ساحه چې په اماو کې یعنې په کولون کې په اسکیمیا مسابېږي هغه د ریکټو سیګمو جنکشن دی چې د سوډیکس پوینټ په نامه باندې هم یادېږي په دغه قسمت کې هم د کولټرل سرکولیشن ضعیفه ده او کله چې مریض هایپوټینشن ته لاړ شي نو د اسکیمیا مشکل زر رامنځته کیږي نو دغه تصویر منګ او تاسو ته د کولون ایروا او دا چې څنګه دا ساحې په اسکیمیا اخته کیږي راښایي او همدارنګه موږ پوهیږو چې کمې ساحې دې ته ډېرې مساعدې دي چې په اسکیمیا باندې مساب شي تم پرنټنګ ساین د اسکیمیک کولاټس په ناروغانو کې چې کله ایمیجنګ سټډي وشي او هغوی ته کانټراسټ ورکړل شي او د هغې څخه وروسته د مریض اکسرې واخیستل شي مریض کې د تمب پرنټنګ ساین لیدل کیږي چې دغه د تمب پرنټنګ ساین څخه عبارت ده
په اخر کې د ټولو هغه ډاکټر سیبانو څخه چې تر اوسه یې دغه جالب کیس زمک سره تعقیب کړ یو نړۍ مننه کوو خدای دې وکړي چې دغه کیس د ګرانو ډاکټر سیبانو د توجه او د استفادې وړ وګرځي د ډاکټرز فار افغانستان د دغه پروګرام یوازینی موخه او هدف په افغانستان کې د ځوانو ډاکټر سیبانو د علمي سوي لوړوالی دی د پروګرام د لا بهتروالي په خاطر د ستاسو پیشنهاداتو او نظریاتو ته اړتیا لرو که چیرته کوم نظر او پیشنهاد لرئ نو لطفا د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایت فیسبوک او یوټیوب د انټرنیټي پاڼو د مدیر مسؤول او چلونکي ښاغلي ډاکټر صاحب ناصر اوریا سره د هغه د ایمیل د لارې چې ناصر اوریا اټیاهو ډاټ کام دی تماس نیولای شئ د خدای په امان